হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আপনাদের জন্য আমি আবার একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম এটাকে অনেকে সেমি পাটিয়ালা বা অনেকে সিম্পল সালবার উপরে থাকেন তো কি করে কাটতে হয় এবং সেলাই করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ আমি পুরোটা দেখে দেব এই ভিডিওতে এই সালবারটা তৈরি করার জন্য শুধু দুই মিটার ফেব্রিক লাগে তো আমি আজকে দুই মিটার ফেব্রিক দিয়ে সালবারটা তৈরি করে দেখাবো তাছাড়া দর্শক বন্ধুরা আপনাদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ রইল যদি আপনি এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সঙ্গে কিন্তু বেল বটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না আমার যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তাহলে চলুন দেখা যাক কী করে ঝালবারটা কাটা যায় এবং সেলাই করা যায় তো প্রথমে আমি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা পেপারে করে দেখাবো তারপরেই কিন্তু আমি কাপড়ে করে দেখাবো তাহলে চলুন প্রথমে আমি একটা পেপারে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একটা পেপার নিলাম পেপারটাকে আমি দু ভাঁজ করলাম দেখুন এই দিকটা হলো ওপেন সাইড আর এই দিকটা হলো জয়েন্ট সাইড তো তাহলে প্রথমে আমি কি করব উপরে যে বেল্ট হয় সে যে বেল্টের সঙ্গে আমরা কুচিগুলো সেলাই করি সেই বেল্টের জন্য আমি কাপড়টাকে এইভাবে ভাঁজ করে নেব তাহলে দেখুন এই জায়গাতে আমার ফোর ভাঁজ হলো আর এই জায়গাতে আমার দুই ভাঁজ হলো এইভাবে ভাঁজ করার পরে আমি নিচ থেকে উপরের যে কোমর পট্টি হয় সে পট্টির জন্য আমি নিচ থেকে নিয়ে নেব আর এই জায়গা থেকে আমরা যে কুচিগুলো দিয়ে থাকি সেই কুচির কাপড়ের জন্য নিয়ে নেব তো এভাবে করলে কি হয় আপনি দু মিটার কাপড় দিয়ে অনেকটা পাটিয়ালার মতো সালবার করতে পারবেন যদি আপনি এভাবে না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাপড়টা ছোট হয়ে যাবে আপনি পাটিয়ালার মতো সালবার করতে পারবেন না কাপড়ে বোঝাতে গেলে একটু সমস্যা হয় কারণ এটা অনেকটা অনেকটা বড় তার জন্য একটু সমস্যা হয় তাই আমি প্রথমে ব্যাপারে বুঝিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি কাপড়ে কি করে কাটতে হয় এবং সেলাই করতে হয় সম্পূর্ণটাই দেখিয়ে দেব তাহলে দেখুন আমি মেজারমেন্টগুলো কি করে নিচ্ছি আর এই যে আমি ফোল্ড করলাম এটা যতখানি আপনার কোমরের পট্টির প্রয়োজন যতখানি আপনার টোটাল কোমর সেই কোমর থেকে আপনি মিনিমাম সিক্স থেকে সেভেন ইঞ্চ আপনি লুজ রাখবেন লুজ রাখার পর যতটুকু মেজারমেন্ট আপনার আসবে সেই অনুসারে আপনাকে এ ফোল্ড করতে হবে তাহলে আপনি কম কাপড় দিয়ে খুবই ভালো সালবার করতে পারবেন ধরুন আপনার কোমরের মেজারমেন্ট থার্টি সিক্স আসলো তাহলে আপনি কি করবেন এর সঙ্গে আরও সিক্স প্লাস করে নেবেন লুজিংয়ের জন্য এর সঙ্গে আপনাকে সেলাইয়ের জন্য আরও মিনিমাম ওয়ান ইঞ্চ অ্যাড করতে হবে যদি আপনি চান তাহলে টু ইঞ্চও অ্যাড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভেতরের দিক থেকে একটু বেশি কাপড় থাকলে আর অনেক ভালো হয় তাহলে দেখুন টোটাল আমার ফোর্টি থ্রি বেরিয়ে আসলো এবার এটাকে আপনি ফোর দিয়ে ডিভাইড করবেন তো ফোর দিয়ে ডিভাইড করার পর যতখানি আসে তাহলে দেখুন টেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বেরিয়ে আসলো তো এই ক্ষেত্রে আপনি ইলেভেন ইঞ্চও নিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না এইভাবে আপনি যে কোনো মেজারমেন্ট বের করে নেবেন এই যে মেজারমেন্টটা বেরিয়ে আসলো টোটাল যে কোমরের মেজারমেন্ট বেরিয়ে আসলো সেই মেজারমেন্ট আমি নিচ থেকে বের করে নেব সেই অনুসারে কিন্তু আমি পেপারটাকে ভাঁজ করেছি তো এইভাবে করলে কি হয় আপনি যদি আপনি এইভাবে করেন তাহলে আপনি খুবই সহজভাবে কম কাপড় দিয়ে দু মিটার কাপড় দিয়েও সিম্পল সালবার করতে পারবেন অনেকটা দেখতে পাটিয়ালার মতো লাগবে কিন্তু যদি আপনি এইভাবে না করেন তাহলে কিন্তু আপনার অনেকখানে কাপড়ের প্রয়োজন একটা পাটিয়ালা সালবার করতে গেলে তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার কাপড় লাগে তাহলে দেখুন এই যে মেজারমেন্টটা বেরিয়ে আসলো এই মেজারমেন্ট আমি নিচ থেকে বের করব এবার আমাকে দেখতে হবে আমার টোটাল লম্বা কতটুকু লাগবে তো যতখানি লম্বা লাগবে উপরের পাটটা যেটা আমরা কুমরের বেল্ট সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে মিনিমাম মিনিমাম এইট ইঞ্চ হতে হবে লম্বাতে উপর থেকে কোমর থেকে হিপ পর্যন্ত লম্বাটা আপনাকে মিনিমাম এইট ইঞ্চ রাখতে হবে সেলাই করার পর টু ইঞ্চ চলে যাবে তখন আমার সিক্স ইঞ্চ থাকবে যদি আপনার হাইট খুব বেশি থাকে তাহলে আপনি টেন নিতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি এইট ইঞ্চ নেবেন এবার দেখুন আমার এই জায়গা থেকে মিনিমাম কতখানি রাখতে হবে এই কাপড়টা এই যে পাটটা বেরিয়ে আসলো এই পাট থেকে আমি কুচির জন্য নিচের যে কুচিটা হবে সম্পূর্ণ কাপড় থেকে কিন্তু আমাকে কুচিটা বের করতে হবে তাহলে কুচির কাপড় তো আমাকে কতখানি নিতে হবে ধরুন আপনার টোটাল যদি লম্বা ফোর্টি হয় আপনার সালবারের লম্বাটা যদি টোটাল ফোর্টি হয় তাহলে আপনি এই জায়গাতে এড বের করে নিলেন এবার আপনাকে নিচ থেকে কত নিতে হবে যদি আপনার টোটাল লম্বা ফোর্টি হয় তাহলে এই জায়গাতে দেখুন এই পাটটা আমি এইটি নিলাম তাহলে এই পাটটা আমাকে মিনিমাম লম্বা থার্টি ফোর থেকে বেশি রাখতে হবে থার্টি ফোর আমার প্রয়োজন সেলাই করার পর কিন্তু আমাকে ওয়ান ইয়ে সেলাইয়ের জন্য এক্সট্রা নিতে হবে তাহলে থার্টি ফাইভ লাগবে তো আমি আজকে যে সালবারটা করব সেই সালবারের লম্বা হলো থার্টি এইট তাহলে সেই অনুসারে দেখুন আমি ঠিক এই জায়গা থেকে থার্টি টু রাখবো আমি প্রথমে উপরে হাফই সেলাইয়ের জন্য ছেড়ে দেবো এই জায়গাতে আমি উপর থেকে একটু ছেড়ে দিলাম সেলাইয়ের
সেলাইয়ে প্রয়োজন হবে দেখুন হাফই চলে যাবে টোটাল সেলাই করার পর আমার থার্টি টু থাকতে হবে সেই জিনিসটা আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে টোটাল লম্বা আমি থার্টি থ্রি নেব কারণ এই দিকে আমার হাফই চলে যাবে এই দিকে আমার হাফই চলে যাবে এরপর আমাকে মাঝখান থেকে থার্টি টু রাখতে হবে সেই জিনিসটা আপনাকে কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যদি একটু লম্বা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যখন একটু ছোট হয়ে যায় তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যায় তাহলে এটা হলো আমি নিজের বেল্টের মেজারমেন্ট নিয়ে নিলাম এবার এই দিক থেকে দেখুন আমি মুহুরির জন্য ঠিক দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে মিনিমাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইস আমাকে নিতে হবে যদি আপনি খুব লুজ পছন্দ করেন তাহলে আপনি এইট নিতে পারেন তো আমি ঠিক এই জায়গা থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিলাম ইস এবার দেখুন এই জায়গা থেকে আমাকে হিপের মেজারমেন্ট নিতে হবে ঠিক উপর থেকে আমি নিচের দিকে নিয়ে আসবো তাহলে কত করে নিয়ে আসবো নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ যদি আপনার খুবই হেভি সাইজ হয় তাহলে আপনি টেন ইঞ্চ নেবেন আর যদি আপনার নর্মাল হয় তাহলে নাইন পয়েন্ট ফাইভ নেবেন আর যদি এর থেকে আপনার কম প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি নাইন ইঞ্চ নেবেন যদি আপনার এই জায়গাটা ছোট হয় তাহলে কিন্তু সালবারটা পরে আপনি কম্ফর্টেবল হবেন না একটু আপনার টাইট হয়ে যাবে সেই জিনিস সেই জিনিসটা আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবার দেখুন এই জায়গা থাকবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ নিচের দিকে নিয়ে আসলাম এবার এই পয়েন্টকে কী করবো আমি এই পয়েন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেব ঠিক এইভাবে মিলিয়ে দেব মিলিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন আমার একটা সাইড থেকে কলি বেরিয়ে গেল আর একটা সাইড থেকে আমার কলি কিন্তু বের হয়নি এবার দেখুন এই যে পাটটা আমার খালি রয়ে গেল সেই পাটের জন্য আমি ঠিক এই জায়গা থেকে কাপড় কেটে নেব এবার কি করবেন ঠিক এই জায়গা থেকে এই জায়গা পর্যন্ত যতটুকু আপনার বেরিয়ে আসলো সেই একটা মেজারমেন্ট নিয়ে নেবেন এইভাবে নেওয়ার পর চেক করে নেবেন দ্বিতীয় সাইডেও সেমভাবে আছে কি না যখন দেখবো সেমভাবে আছে তখন আমি কি করব এই অনুসারে কেটে নেব তাহলে এবার দেখুন আমি কেটে নিচ্ছি এবার দেখুন আমি কিন্তু এই জায়গা থেকে কোনো মেজারমেন্ট নিলাম না কতখানি কুচির জন্য নিলাম তার মেজারমেন্ট নিলাম না কারণ দু মিটার কাপড় দিয়ে যতখানি চওড়া আপনার আসে সম্পূর্ণ কাপড়টাই কিন্তু আপনার লেগে যাবে যতখানি চওড়া বেশি হবে ততখানি আপনার সালবারের ঘের ভালো হবে কুচিটা একটু বেশি দিতে পারবেন সেই জন্য আমি এই জায়গা থেকে কোনো মেজারমেন্ট নিলাম না এবার দেখুন এটাকে আমি একটু এভাবে ভাঁজ করে নিলাম একটু ভাঁজ করার পর দেখুন প্রথম আমি এই কাপড়টা কেটে আলাদা করে নিচ্ছি কারণ এটা আমার বেল্টের কাপড় এরপর যেই পেপারটা বেঁচে গেল ওটাকে আমি এভাবে বরাবর মিলিয়ে দেব হাফ ইঞ্চ ভেতরের দিক থেকে বসিয়ে নেব এইভাবে কারণ সেলাই হাফ ইঞ্চ চলে যাবে সে অনুসারে আমাকে হাফ ইঞ্চ ভেতর থেকে এভাবে মিলিয়ে নিতে হবে ঠিক এইভাবে মিলিয়ে নিলাম এবার দেখুন এই জায়গা থেকে আমার এক্সট্রা বেরিয়ে আসলো ওটাকে আমি কেটে নেব যতখানি এক্সট্রা বেরিয়ে আসলো সম্পূর্ণ এক্সট্রা পেপারটা আমি কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমাকে মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ভেতরের দিকে নিয়ে আসতে হবে আসার পর এর সঙ্গে মিলে দিতে হবে এইভাবে এবার আমি কেটে নিচ্ছি দেখুন মাঝখান থেকে জয়েন্ট আলাদা করতে হবে দেখুন সম্পূর্ণ সালবাটার মধ্যে আমার দুই কলি বেরিয়ে আসলো যদি আপনি চান তাহলে যেই মাপে আমার এই কলিটা বেরিয়ে আসলো সেইভাবে আপনি মাঝখান থেকে কেটে আরও দুটো কলি বের করতে পারেন এবার দেখুন কিভাবে সেলাই করতে হবে এটা হলো উপরের অংশ আমি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সেলাই করে নেব প্রথমে আমি যে পাটগুলো কেটেছিলাম আলাদা করে এইভাবে সেলাই করে নেব সেলাই করার পরে আমি উপরে যে বেল্ট কেটেছিলাম সেই বেল্টের সঙ্গে জয়েন করে নেব তাহলে চলুন দেখা যাক কি করে সালবারটা সেলাই করতে হয় আমি কাপড়ে কেটে এবং সেলাই করে দেখাবো তাহলে দেখুন আমি একটা কাপড় নিলাম কাপড়টাকে প্রথমে আমি দুভাজ করে নিয়েছি আপনি একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি দুভাজ করলাম এদিকটা হলো দেখুন ওপেন সাইড দুভাজে এরপর আমি এই কাপড়টাকে আরেকটা ভাঁজ করে নেব যেভাবে আমি পেপারে করেছিলাম সেমভাবে আমি আরেকটা ভাঁজ করে নিচ্ছি ভাঁজ করে আমি কাপড়টাকে বরাবর মিলিয়ে নেব সমান করে নেব 
কাপড়টা সমান করে নিলাম এবার দেখুন কতখানি চওড়া আমি নেব যতখানি আপনার কোমরের জন্য প্রয়োজন তার থেকে আপনাকে মিনিমাম সিক্স থেকে সেভেন ইঞ্চ বেশি নিতে হবে সেই অনুসারে আপনি কাপড়টাকে ফোল্ড করবেন যতটুকু আপনার প্রয়োজন সেই অনুসারে কিন্তু আপনি অবশ্যই নেবেন তো এই ক্ষেত্রে আমি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়ে নিচ্ছি তাহলে দেখুন আমার বরাবর ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ বেরিয়ে আসলো এবার দেখুন নিচ থেকে আমি উপরের বেল্টের জন্য কাপড়টা কাপড়ের জন্য মেজারমেন্ট নিয়ে নেব আর নিচ থেকে আমি যে কুচিগুলো হয় নিচের ঘেরের জন্য সেই কুচির জন্য নিচের কাপড়টা থেকে আমি নিয়ে নেব তাহলে প্রথমে আমি কাপড় টোটাল লম্বাটা দেখে নেব কতখানি আছে তো এই ক্ষেত্রে দেখুন লম্বাটা আমার ফোর্টি বেরিয়ে আসলো তাহলে এর সঙ্গে আমাকে আরও মিনিমাম ওয়ান ইঞ্চ প্লাস করতে হবে কারণ কাপড়ের চোড়াটা একটু কম আছে এবার দেখুন উপর থেকে আমি হাফ ইঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছি ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আমি মেজারমেন্ট নেব কারণ সেলাই উপরে যখন বেল্টের সঙ্গে আমি কুচিগুলো সেলাই করব তখন ওই ক্ষেত্রে আমার হাফ ইঞ্চ চলে যাবে এবার হাফ ইঞ্চ দাগ কাটার পরে আমি মেজারমেন্ট দিচ্ছি টোটাল আমার লম্বাটা থার্টি টু প্রয়োজন সেলাই করার পর সেই অনুসারে আমি থার্টি টুতে দাগ কেটে নিচ্ছি এরপর দেখুন আমাকে নিচ থেকে কিন্তু আরও হাফ ইঞ্চ বেশি নিতে হবে কারণ যদি আমি হাফ ইঞ্চ বেশি না রাখি তাহলে মুহুরি সেলাইয়ের সময় আমার হাফ ইঞ্চ চলে যাবে তাহলে লম্বাটা একটু ছোট হয়ে যাবে তাই দেখুন আমি হাফ ইঞ্চ একটু এক্সট্রা নিয়ে নিলাম যদি কাপড়টা একটু বেশি থাকতো তাহলে আমি একসঙ্গে মুহুরির কাপড়টা কেটে নিতাম কাপড়টা একটু কম আছে তার জন্য আমি শুধু হাফ ইঞ্চ নিলাম আমি নিচ থেকে আলাদা কাপড় লাগিয়ে ভেতরের দিকে ফোল্ড করে মুহুরিটা সেলাই করে নেব এবার একটু চেক করে নেব বেল্টের জন্য আমার কতখানি কাপড় রইল তো এক্ষেত্রে দেখুন আমার সেভেন ইঞ্চ কাপড় আছে তাহলে এর সঙ্গে আমাকে আরও ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে জয়েন করতে হবে উপর থেকে আমি আরেকটা দাগ কেটে নিচ্ছি সেভেন ইঞ্চে এবার আমি দুটো দাগকে বরাবর সোজা করে মিলিয়ে নেব আমি আবারও বলে দিচ্ছি দেখুন এই জায়গা থেকে আমি উপরে যে বেল্ট তৈরি হয় যেই জায়গাতে আমরা কুচিগুলা জয়েন করব সেই উপরের বেল্ট আমি এই কাপড় থেকে নেব এরপর দেখুন আমি মুহুরের জন্য মেজারমেন্ট নিচ্ছি ঠিক এই জায়গা থেকে আমি মুহুরের জন্য নিচ্ছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আমি দাগ কেটে নেব যদি আপনি একটু লুজ পড়তে চান মুহুরিটা তাহলে আপনি এইট ইঞ্চও নিতে পারেন কোনো আপত্তি নেই যেরকম আপনার পছন্দ হয় আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে মুহুরের জন্য দাগ কেটে নেবেন এবার দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে আমি হিপের জন্য নাইন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে দাগ কেটে নিচ্ছি নাইন পয়েন্ট ফাইভ আর যদি আপনার খুব হেভি সাইজ হয় তাহলে আপনি টেন নিয়ে নেবেন আর যদি আপনার নর্মাল হয় তাহলে আপনি নাইন ইঞ্চ নেবেন এবার দুটো পয়েন্টকে আমি মিলিয়ে দেব সোজা করে এবার দেখুন মিডাল থেকে যে কাপড়টা বেরিয়ে আসলো আমি এর লম্বাটা একটু মেপে নিচ্ছি কতখানি আছে টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আছে এবার আমি ঠিক সামনের কাপড়টাও একটু মেজারমেন্ট করে নিয়ে দেখছি কতখানি আমার সেই কাপড়ের লম্বাটা আছে ঠিক এই জায়গা থেকে আমি মেজারমেন্ট করে নিচ্ছি তাহলে আমার টোয়েন্টি সেভেন থেকে অনেক বেশি আছে তাহলে একদমই আমার পারফেক্ট হবে অতখানি আমার আসলো টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ যেহেতু কাপড়টা আমার বরাবর মিলে গেল এবার আমি কেটে নিচ্ছি দাগ অনুসারে প্রথমে বেল্টের কাপড়টা আমি একটু কেটে আলাদা করে নিচ্ছি নইলে পরে ভুল হয়ে যাবে তাই সবসময় বেল্টের কাপড় কাপড়টা কেটে আলাদা করে নেবেন এটা হলো বেল্টের কাপড় এবার দেখুন সেমভাবে আমি দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি এবার দেখুন টুকরা কাপড়টাকে আমি আলাদা করে নিলাম এরপর ঠিক মিডল থেকে আমি একটু হালকা একটু কাট লাগিয়ে রাখছি তাহলে আমার কলির জায়গাটা বুঝতে সুবিধে হবে এরপর দেখুন কাপড়টাকে আবার উপরের দিকে উঠিয়ে নিলাম উঠিয়ে নেওয়ার পর দেখুন যে এক্সট্রা কাপড়টা আমার বেরিয়ে আসলো সেই কাপড়টাকে বরাবর আমি মিলিয়ে নিচ্ছি এইভাবে আমি বরাবর মিলিয়ে নেব কাপড়টাকে হাফ ইস ভেতরের দিক থেকে মিলিয়ে নিতে হবে কারণ সেলাইয়ের জন্য হাফ ইস রাখতে হবে সেই অনুসারে আমাকে কাপড়টাকে মিলিয়ে নিতে হবে দেখুন যে দাগটা প্রথমে দিয়েছিলাম সেই দাগ অনুসারে আমি বরাবর মিলিয়ে নিচ্ছি আমি হাফ ইঞ্চ ভেতরের দিক থেকে উপরের কাপড়টাকে বসিয়ে নিলাম এবার দেখুন এই কাপড়টাকে আবার আমি এই কাপড়ের উপর এভাবে রেখে দিলাম বরাবর একটু ভালো করে মিলিয়ে নেব নেওয়ার পর দেখুন উপর থেকে যে এক্সট্রা কাপড়টা বেরিয়ে আসলো সেই এক্সট্রা কাপড়টা আমি কেটে নিচ্ছি এবার দেখুন এই জায়গা থেকে আমি আরেকটা মেজারমেন্ট নিচ্ছি আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে আরেকটা দাগ কেটে নিলাম এবার এই দাগটাকে নিচে দাগের সঙ্গে মিলিয়ে দেব এভাবে মিলিয়ে দিলাম এরপর সোজা করে কেটে নিচ্ছি
এবার দেখুন নিচ থেকে যে এক্সট্রা কাপড়টা বেরিয়ে আসলো সেই এক্সট্রা কাপড়টাকে আমি একটু মিলিয়ে দিচ্ছি কেটে এবার দেখুন আলাদা পাটটাকে আমি বের করে নিলাম এরপর এর মাঝখান থেকে যে জয়েন্ট আছে সেই জয়েন্টটাকে আমি কেটে আলাদা করে নেব দেখুন কলেটা আমি কীভাবে রাখছি ঠিক এইভাবে বরাবর আসবে তো এই সালোয়ারটা আমি দুই কলির করছি যদি আপনি চার কলির করতে চান তাহলে দেখুন ঠিক যতখানি মিডালে কাপড়টা আমি ভাজ রেখেছিলাম সেই ভাজ অনুসারে আপনি মাঝখান থেকে আরেকটা কাঠ লাগিয়ে দেবেন কাপড়টাকে টুকাটাকে আলাদা করে নেবেন তাহলে চার কলির হয়ে যাবে আমি কিন্তু এটা দুই কলির করছি আপনি সেমভাবে ফুল পাটিয়ালা করতে পারেন সেম মেজারমেন্টে আপনি শুধু কাপড়টা একটু বেশি নেবেন দেখুন আমি এই জায়গা থেকে কোনো মেজারমেন্ট নিলাম না চড়ার মেজারমেন্ট নিলাম না কারণ কাপড়টা শুধু দু মিটারে ছিল যতখানি কাপড় ছিল সম্পূর্ণ কাপড়টা আমি এই সালবারে লাগিয়ে নিই যদি আপনার হেভি সাইজ হয় তাহলে আপনি সাড়ে তিন মিটার কাপড় নেবেন আর যদি নর্মাল হয় তাহলে আপনি তিন মিটার দিয়ে ভালো পাটিয়ালা করতে পারেন যদি আপনি ফুল পাটিয়ালা করতে চান আমি যেভাবে করেছি মেজারমেন্ট নিয়েছি আপনি সেমভাবে নেবেন আপনার শুধু কাপড়ের চড়াটা একটু বেশি হবে আর আপনাকে কাপড়টা বেশি নিতে হবে এবার আমি বেল্টের জন্য মেজারমেন্ট নিচ্ছি তো তার আগে আমাকে কাপড়টাকে ভালো করে একটু সমান করে নিতে হবে ভালো করে মিলিয়ে নিলাম এবার দেখুন কাপড়ের চড়াটা আমি কতখানি নেব আমি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন যতখানি আপনার নর্মাল কোমরের মেজারমেন্ট থাকে তার থেকে আপনাকে মিনিমাম সিক্স ইঞ্চ বেশি নিতে হবে এবং সেলাইয়ের জন্য আপনাকে আরও ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে হবে তাহলে আপনার কোমরের বেল্টের পারফেক্ট মেজারমেন্ট বেরিয়ে আসবে এবার দেখুন বেল্টের লম্বা কতখানি নেব মিনিমাম আপনাকে এইট ইঞ্চ রাখতে হবে নর্মাল হাইটের জন্য তো এক্ষেত্রে দেখুন আমার সেভেন আছে তাহলে উপর থেকে আমাকে আরও ওয়ান প্লাস করতে হবে আর যদি আপনার হাইট বেশি থাকে তাহলে আপনি টেন নেবেন যদি নর্মাল হয় তাহলে আপনি এইট নেবেন বেল্টের সঙ্গে যখন নিচের কুচিগুলো জয়েন্ট হয় এবং উপরে জন্য যখন ডুরের জন্য সেলাই করা হয় তখন টু মাইনাস হয়ে যায় এরপর আপনার টোটাল সিক্স থাকবে নর্মাল হাইটে যদি আপনি লম্বাটা টেন রাখেন তাহলে কিন্তু কুচিগুলো অনেক নিচ থেকে হয়ে যাবে তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না এবার দেখুন আমি কলিগুলো কীভাবে জয়েন্ট করব দুটো পার্টকে আমি আলাদা আলাদা করে নেব দেখুন এইভাবে আলাদা করে জয়েন্ট করতে হবে এইভাবে আলাদা আলাদা করে আমি সেলাই করে নেব দেখুন আমি কলিগুলো জয়েন্ট করে নিলাম আপনি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন আমি আলাদা আলাদা করে দুটো সাইডকে আমি সেলাই করে নিয়েছি এইভাবে সেলাই করে নিলাম এবার আমি উপরের বেল্টের সঙ্গে কুচিগুলো লাগিয়ে নেব তাহলে দেখুন কীভাবে কুচির সঙ্গে সেলাই করতে হয় তার আগে আমি ঠিক মিডাল থেকে এভাবে একটু ভাজ করে হালকা একটু কাট লাগিয়ে দেব তাহলে পরবর্তী সময় বুঝতে সুবিধা হবে আমার মিডালটা কোন জায়গাতে আর বেল্টের কাপড় আমি হালকা একটু কাট লাগিয়ে নিচ্ছি ঠিক মিডাল থেকে এরপর দেখুন বরাবর আমি মিলিয়ে একটা পাটকে আলাদা করে নিলাম এইভাবে রাখলাম উপরের বেল্টের জন্য কাপড়টাকে রাখার পর দেখুন নিচে যে কুচির কাপড়টা সেই কাপড়টাকে আমি বরাবর সাইড থেকে মিলিয়ে নেব এভাবে সাইড থেকে আমি বরাবর মিলিয়ে সেলাই করব তো যদি আপনার সাইড থেকে সেলাই করতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনি মিডাল থেকে প্রথমে একটু পিন আপ করে নেবেন বা একটু সেলাই করে নেবেন এরপর যে দেখুন যে এক্সট্রা কাপড়টা বেরিয়ে আসলো সেই কাপড়টা একটা সাইডে আপনি কুচি দিয়ে দেবেন আর বাকি যে সাইডের কাপড়টা সেই কাপড় এই সাইডে আপনি সেলাই দিয়ে দেবেন কুচির কাপড়টাকে সম্পূর্ণ আপনাকে একটা সাইডে কমপ্লিট করে নিতে হবে এভাবে আমি দুটো পার্ট তৈরি করে নেব দেখুন যদি আপনার মিডাল বরাবর করতে অসুবিধা হয় তাহলে এইভাবে প্রথমে মিডালটা মিলিয়ে নেবেন এইভাবে একটু পিন আপ করে নেবেন বা সেলাই করে নেবেন আমি একটা পিন লাগিয়ে নিলাম এয়ারপোর্ট দেখুন ঠিক সাইড থেকে আমি সেলাইটা করছি দুটো পার্টকে বরাবর মিলিয়ে নেব নেওয়ার পর পিনে হাফ ইঞ্চ রেখে দেবেন হাফ ইঞ্চ রাখার পরে আপনি সেলাইটা করবেন প্রথমে দেখুন মিনিমাম টু ইঞ্চ আপনি কোনো কুচি দেবেন না তো এই ক্ষেত্রে দেখুন কুচিগুলো হয়তো আপনার একটু বেশি হয়তো আপনার কুচিগুলো একটু বড় হতে পারে বা একটু ছোট হতে পারে কারণ যতখানি আপনার কাপড় বেশি হবে সেই অনুসারে কিন্তু আপনাকে কুচিগুলো দিতে হবে
তো এখন আমি মিডলে কোনো কুচি দিচ্ছি না এই জায়গাটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এবার দেখুন আমি কিন্তু প্রথম কুচিগুলা আমার দিকে দিয়েছিলাম এবার আমি কুচিগুলা মেশিনের দিকে ফোল্ড করে দেব ঠিক এইভাবে এবার দ্বিতীয় পার্টটাও সেম ভাবে সেলাই করে নেব দেখুন আমি এই ক্যানভাসটা নিলাম ক্যানভাসের চওড়াটা আমি একটু কম নিলাম যদি আপনার এর থেকে বেশি পছন্দ হয় তাহলে আপনি নিতে পারেন তার জন্য কোনো সমস্যা হবে না এবার দেখুন ক্যানভাস অনুসারে আমি একটা কাপড় কেটে নিয়েছি সেই যেই কাপড়টা আমার সালবার কাটার সময় বেড়েছিলো সেই এক্সট্রা টুকরা কাপড়টা দিয়ে আমি সেলাই করে নেব তো তার আগে আমি জয়েন্টটা আলাদা করে নিচ্ছি এবার দেখুন কাপড়ের উপর আমি ক্যানভাসটাকে রাখবো বরাবর মিলে আমি সেলাই করে নেব আমি সাইড থেকে কোনো ফোল্ড করলাম না কাপড়টা এমনিতে একটু কম আছে আর তাছাড়া কাপড়ের সাইডটি থেকে সুতা বেরোবে না সেজন্য আমি ফোল্ড করলাম না এইভাবে আমি বরাবর মিলিয়ে সেলাই করে নেব আমি আবারও বলে দিচ্ছি আমি সাইড থেকে দেখুন এই কাপড়ে কোনো সুতা বেরোবে না সেজন্য আমি সাইড থেকে ফোল্ড করলাম না তাছাড়া কাপড়টা একটু কম ছিল সেজন্য যদি কাপড়টা একটু বেশি থাকতো তাহলে আমি এমনিতে একটু ফোল্ড করে নিতাম এবার দেখুন এই দাগটা হলো মুহুরির দাগ যে দাগটা প্রথমে দিয়েছিলাম এবার সেই দাগ অনুসারে বরাবর দেখুন সাইড থেকে মিলিয়ে আমি সেলাই করে নেব সোজা করে ঠিক নিচ থেকে আমি বরাবর মিলিয়ে নিলাম মিলিয়ে নেওয়ার পরে আমি সেলাই করে নিচ্ছি দর্শক বন্ধু যদি আজকের এই ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই এটা লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যদি সম্ভব হয় তাহলে অন্যদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নেবেন তাছাড়া যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে এবং সঙ্গে বেল বটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এবার দেখুন ভেতরের দিকে আমি আর একটা ফোল্ড করে নেব তো তার আগে দেখুন ফোল্ড করার আগে যে এক্সট্রা কাপড়টা সেই কাপড়টাই কিন্তু এইভাবে রাখবো রাখার পরে কিন্তু আমি এইভাবে ভেতরের দিকে ফোল্ড করে নিচ্ছি ফোল্ড করে নেওয়ার পর আমি বাইরের দিক থেকে আর একটা উপর থেকে সেলাই করে নেব এবার আমি উপরের দিক থেকে আরেকটা সেলাই করব ঠিক এই জায়গা থেকে যদি আপনার এভাবে করতে অসুবিধে হয় তাহলে আপনি ভেতরের দিক থেকে এভাবে উল্টো দিক থেকেও সেলাইটা করতে পারেন এবার আপনি এর মধ্যে যে কোনো ডিজাইন করতে পারেন যে ডিজাইন আপনার ভালো লাগে আপনি সেই ডিজাইন করতে পারেন আমি এর মধ্যে নর্মালভাবে সেলাই দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এভাবে একটু ঘুরিয়ে আপনি নর্মাল ডিজাইন করতে পারেন দেখুন সেলাই করে নিলাম এবার দ্বিতীয় সাইডটাও আমি সেমভাবে সেলাই করে নেব এরপর দেখুন আমি হিপের সেলাইটা দেব ঠিক এভাবে একটা পাটকে রাখলাম এরপর দ্বিতীয় পাটটাকেও এর উপর বরাবর মিলিয়ে রাখবো 
ঠিক বরাবর এইভাবে মিলিয়ে নিলাম ভাউতিকের সঙ্গে আমি ভাউতিকটা মিলিয়ে বসিয়ে নিলাম নেওয়ার পর দেখুন সোজা করে আমি সেলাই করে নেব এইভাবে তাহলে দেখুন আমি ঠিক উপর থেকে সোজা করে অতখানি সেলাই করে নিয়ে আসব এবার দেখুন দ্বিতীয় সাইডটা আমি কীভাবে সেলাই করব আমি উপর থেকে হাফ ইঞ্চ উপর থেকে আমি দেখুন ওয়ান ইঞ্চ ছেড়ে দেব যেহেতু আমি ওয়ান ইঞ্চ উপর থেকে এক্সট্রা জয়েন করে নেব তার জন্য আমি ওয়ান ইঞ্চ ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি নিচ থেকে সোজা করে সেলাই করে নেব এইভাবে দেখুন এই জায়গাতে আসার পর যদি কোনো কারণবশত আপনার দুটো পাট বরাবর না হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে সেলাইটা খুলতে হবে খুলে আবার দ্বিতীয়বার সেলাই দিতে হবে দেখুন কুমোরের বডিতে আমি আলাদা করে একটা কাপড় জয়েন করে নিচ্ছে কারণটা ফোল্ড করার পর ভেতরের দিকে চলে যাবে যে কোনো কালার দিলে কোনো সমস্যা নেই যে কাপড়টা এবার দেখুন ঠিক এইভাবে আমি জয়েন্টটাকে সেলাই করে নিচ্ছি তাহলে সম্পূর্ণ কাপড়টা আমার ভেতরের দিকে চলে গেল ঠিক এই জায়গা দিয়ে আপনি দূরে লাগিয়ে নেবেন এবার দেখুন মোহরের দিক থেকে সেলাই করেন দুটো সাইডকে আমি সেলাই করে দিচ্ছি এভাবে একটা পাটকে আমি এভাবে নিলাম একটা সাইডকে আমি নিয়ে নিলাম ঠিক এই জায়গা থেকে আমি সেলাইটা দিচ্ছি দেখুন এই সেলাটা দেওয়ার সময় কিন্তু আপনাকে একদমই সোজা আনতে হবে যদি আপনি সোজা করে সেলাটা না দেন তাহলে কি হবে যখন আপনি সালোয়ারটা পরবেন পরার পর সালোয়ারের যে জয়েন্টটা থাকবে সে জয়েন্টটা কিন্তু বরাবর আপনার সামনের দিকে চলে আসবে তাই আপনাকে একদমই সোজা রাখতে হবে তাহলে আর সেই প্রবলেমটা হবে না দেখুন মিডালের কিন্তু দুটো জয়েন্ট বরাবর হতে হবে সেই জিনিসটাও আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে
তাহলে দেখুন সেলাই কমপ্লিট করে নিলাম দর্শক বন্ধু যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটু লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না তাছাড়া যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে এবং সঙ্গে বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ